Finisce. Dobre, luce. Сегодня я уже наконец-то выхожу из звуки, потому что мне нужно поменять обстановку. Я не хочу сейчас объяснять ситуацию, почему так происходит. Перейдем. По существу я хочу говорить о впечатлениях которые у меня сложились по последним событиям мне именно представляться не надо кто смотрел мое видео тот смотрит дальше благодарна моим немногочисленным зрителям я сегодня проанализировала последнее свое выступление. Простая арифметика. Ввожу по всем, кто меня слушает. Там где-то 20 постоянных слушателей. Получается, что все-все прервали смотреть видео дальше. Все решили посчитать, видимо, разрешить мою задачу решить мои задачи, которые я дала. Я не буду сейчас об этой, об этой задаче говорить. Самое главное, что я хочу сказать, что мне волнует. Два дня назад я прочитала, что астрономы обнаружили где-то 100 черных дыр на пути следования Млечного Пути. То есть Млечный Путь куда-то там двиг... ну, куда он двигается. На пути исследования уже ученые обнаружили 100 дыр. Ну, все знают, что я говорю имени Бога, что я слышу его, он объясняет мне события. Поэтому я передаю привет грешникам, задеям. Беззаконника. А вы понимаете, как вы живете и что вас ждет. Не ужасайтесь. И сейчас я обращаюсь к священникам, проповедникам слова. Я была вчера очень Удивлена, насколько священники далеки от Бога, насколько они абсолютно не понимают, что человек, любой человек получает талант от Бога. И когда проповедник говорит, хотя, кстати, он называет себя пастор-учитель, у меня такого не было. Бог ставит кого-то пастырями, кого-то апостолами. Кстати, сейчас апостол не может быть, между прочим. Уже апостол в данный момент быть не может. 12 апостолов было во время Христа. 12 апостолов. Больше их быть не может. Да? Апостолами ставит, Павел говорил, учителями, евангелистами, пастырями. И пророками. Так вот, когда священник, будем называть его так, потому что все, кто говорят о Боге, которые читают Библию постоянно, они, они не священники, потому что они освещаются через слово Божье. Они освещаются, и они несут грехи народа. Они молитвенники, они молятся за окружающих, тех, кто не познал Бога. Помогает им в жизни. Так вот, если священник через себя, э, себя уже называет пастырь, учитель, так извините, ты куда-то не туда пошел. Ну вот и он учит. И вот я его словила. Его Бог обличает, но он не обращает внимания на это обличение. Он себя даже пошел. Ему бы 
выгодно судить не себя лично, а судить грешников, вот там осуждать. Человек бы они не позвали бы. Но он читает римлянам, а там написано, ну как они, познавшие Бога, Бог обличает тех, кто познал Бога, кто уже был спасен, кто уже призвал имя Иисуса, который молится, им Бог ему показывает, вот, это к вам отношение. А он грешный мир судит, который еще, которому еще не открыто, которого еще Бог не коснулся. Потому что нет света в церкви. Много соблазнов. Но как они, познавшие Бога, не прославили Его как Бога. И не возблагодарили, но осуетились в умственных своих. И мрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми и обезумными. Вот он начитает эти слова. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и, и предал им Бог похотях сердец в нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонились и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Вот зачастую я уже говорила об этом. Сколько в церкви разврата служителей. Я не думаю, что это так надо, что им Бог открыл. А нет, ты уже не с Богом общаешься. Ему Бог открыл, а это бесы тебя открывают. А ты думаешь, что ты с Духом с этим общаешься? Нету такого. Ну, а какой твари поклоняется служителя? Финансовый. Мамони, вот эта тварь. Вот эту тварь они себе нарисовали. Да. И многим Бог открывает. Я знаю, что ту истину, которую я говорю, о конце света, от, от этих вот всех постулатов, в этих тайнах, которые в конце веком нужно открыть. Бог открывает всем. Я знаю, что Он им показывает. Они молчат, им не выгодно, им не хочется об этом думать. Они ленивы своему мову. Бог обличает именно служителей, называя себя мудрыми. Они называют себя мудрыми. Они начинают говорить, э, осуетившись в умственных своих. Осуетившись. Вместо того, чтобы здраво мыслить, анализировать жизнь, конечно, э, ну, безусловно, нужно анализировать. Достижения науки нужно анализировать. И объяснять, как можно людям, чтобы вы... Как он, он говорит, это служите вчера священник. Он говорит, мир достиг знаний, уровня. Если ты знаешь Бога, ты должен понять, что Бог открывает людям это все. Это таланты Божьи, дары. Все элементарные вещи не, не, не могли люди открыть. Если бы они могли открыть, они могли открыть века назад столетия назад, но они почему-то в это время открытие сделали. Почему? Почему раньше не догадались? Потому что все постепенно делает Бог в наших умах. умах. Когда Менделеев дал свою политическую систему, Менделеев, оказывается, он это начал рассказывать, что нет, он очень много работы. Конечно, много работы. Но все равно информация пришла свыше. Надо сокрушаться. Мы должны сами сокрушаться. Мне лично, когда я проповедую, мне Бог показывает, что говорить. Но иногда, конечно, я ошибки делаю. Это человеческое. Но я уверена, что от себя я не говорю. Если то, что можно исправить, Бог допустил. Не ошибки, даже я это Я человек. Я может тоже где-то огорчила Бога и начинаю. Начинается какое-то 
облегчение. Но я хочу достучаться своим знанием. Я бы хотела, чтобы нашелся человек, который бы поддержал меня в этих откровениях, которые нужно говорить, нельзя молчать. Если Бог обличает тебя, говорит, вы познали Бога, вы, вы, которые сейчас проповедуете, небеса проповедуют славу Божию. Небеса это и есть церковь. Вы должны проповедовать славу Божию. О делах рук его говорит твер. Что это значит, твер? Что значит небеса проповедуют славу Божию? Это проповедь. Значит, вы церковь, вы, вы, вот вы, вы небеса. Значит, Бог показывает, что вот, значит, продолжение жизни должно быть здесь. Не зря бы тысячелетние э, люди по тысячу лет жили. Не зря это все было показано. Тысячелетние царства. Бог обращается. Догадайтесь, где должна быть жизнь, где должно быть продолжение жизни. Поэтому, когда сейчас уже Бог играет с черными дырами на пути млечном, на уже страх Божий должен прийти. Страх Божий, покаяние, начало мудрости, страх Божий. Начало мудрости, страх Божий. Будьте благословенны.